হ্যালো রিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক লাস্ট এপিসোডে আমরা বলছিলাম যে আমাদের এক্সপ্রেস অ্যাপ্লিকেশনের উপরে আমরা এখন কি করব মঙ্গো ডিবি ইমপ্লিমেন্ট করা শুরু করব অ্যাকচুয়াল ওয়েতে বাট বিফোর ইমপ্লিমেন্টিং দ্য কোড আমরা ভাবলাম যে আপনাদেরকে ফার্স্টে একটু ডায়াগ্রামটা বা আর্কিটেকচারটা বুঝাই যেন আপনাদের নিজে ধরতে সুবিধা হয় ঠিক আছে ওকে সো এটা যদি আমাদের ডেটাবেস হয় এটা যদি আমাদের কোড ফাইল হয় ঠিক আছে ডট চেস না হোয়েন উই রান দিস এইটা কি হয় এক্সিকিউট করা শুরু করে ওয়ান বাই ওয়ান তাই না সো আমাদের যখন সার্ভার ওপেন করি আমরা সার্ভারটাতে ফোর থাউজেন্ড পোর্টে লিসেন করতেছি রাইট না যখন আমরা এই ফোর থাউজেন্ড পোর্টে একটা গেট রিকোয়েস্ট করতে চাই আমরা চাই আমাদের কোড যেন ডাটা বেস থেকে ডাটা নিয়ে এসে আমাদেরকে রিটার্ন করে ঠিক আছে সো এইটার আসলে বেস্ট অ্যাপ্রোচটা কি হইতে পারে তো ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে স্টেপগুলো যদি আমরা চিন্তা করি দেখেন কি হচ্ছে আমাদের যে কোডটা সেই কোডটার কিন্তু প্রথমে রিমোট কোনো ডাটাবেজের সাথে রিমোট বলতে আমি বুঝাচ্ছি ইভেন আমাদের যদি ডকারেও চলে ইট ইজ অ্যানাদার অ্যাপ্লিকেশন রাইট অ্যানাদার পোর্ট অর অ্যানাদার সফটওয়্যার সো এখানে কি করতে হচ্ছে আমাদেরকে কানেকশনটা ওপেন করতে হচ্ছে ঠিক আছে কানেকশনটা ওপেন করার পরে যখন কানেকশন স্ট্যাবলিশড হয়েছে দেন আমাদেরকে কুইরি করতে হচ্ছে কুইরি করে দেন আমাদেরকে রিটার্ন দিতে হচ্ছে নাও ইউ থিঙ্ক আমাদের এরকম চারটা ইপিআই আছে চারটা ইপিআইতে আমাদের ধরেন কনকারেন্টলি এরকম পনেরো জন বিশ জন চারটা ইপিআইতে এরকম রিকোয়েস্ট করতেছে কেউ কেউ সার্চ করতেছে কেউ কেউ গেট করতেছে কেউ কেউ ডিলিট করতেছে কেউ কেউ ক্রিয়েট করতেছে এখন প্রতিটা রিকোয়েস্টে যদি আমরা এই কাজটা করি তাহলে আমাদের কি করতে হচ্ছে এখানে আসলাম আমাদের এটা ধরেন অন্য একটা এপিআই ও প্রথমে ওপেন করল দেন তারপরে কুয়েরি চালাইলো তারপর রেজাল্টটা পাইল তো এইখানে আপনারা কি কোনো সমস্যা বুঝতে পারতেছেন সমস্যাটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে কোর্ট থেকে যখন আমরা কানেকশন ওপেন করি ইভেন ইফ ইট ইজ এ ফ্র্যাকশন অফ দ্য সেকেন্ড বাট প্রতিবার আমার অ্যাপ্লিকেশন থেকে যখন কানেকশনটা ওপেন করতেছি ইজ জাস্ট ওয়েস্ট রাইট যদি আপনার একশো মিলি সেকেন্ড করেও যদি টাইম লাগে দুইটা সফটওয়্যারের আমাদের কমিউনিকেশন করতে দেন আপনার সিস্টেম একশো মিলি সেকেন্ড পিছা যাচ্ছে একশো মিলি সেকেন্ড কিন্তু হিউজ টাইম ইউ ক্যান ইভেন ইমাজিন হাউ হার্ড ইট ইজ টু অপটিমাইজ হান্ড্রেড মিলি সেকেন্ড ঠিক আছে আর জাস্ট আমাদের জাস্ট কোয়ার্তমির ফলে যদি আমরা একশো সেকেন্ড একশো মিলি সেকেন্ড বাড়াই দেই এটা আসলে কোনো ভালো ডেভেলপারের লক্ষণ না সো এই প্রতিবার কানেকশন ওপেনের জন্য এই ঘোড়ার ডিমটা না করে হোয়াট ইফ আমাদের যখন সার্ভারটা ওপেন হচ্ছে তখনই আমরা একটা কানেকশন যদি রেডি করে ফেলি সো কানেকশনটা যদি আমরা ধরেন মঙ্গোটিপি তো সবুজ করে দিই সো ও কি করবে এই অন্য একটা ক্লাস সে একটা কানেকশন ওপেন করবে ওপেন করে ওপেন করার পরে যে ইনফরমেশনটা সে মেমোরিতে রেখে দিল তার মানে আমি যখন অ্যাপ্লিকেশন রান করতেছি র্যাম র্যামের মধ্যে সেই অবজেক্টের মধ্যে অবজেক্ট কী করে র্যামে থাকে তাই না একটা যে কোনো অবজেক্ট ও বিচে সো এই কানেকশন অবজেক্টটা সে র্যামের মধ্যে স্টে করলো ফলে আমরা যখন যে কোনো এপিআই থেকে এক্সিকিউটর থেকে যখন কল করব আমাদের কিন্তু এইটা ইউজ করলেই হয়ে যাচ্ছে মানে আমাদের যে গ্রিন যেই কানেকশন অবজেক্টটা এটি ইউজ করলে কিন্তু প্রবলেম সলভ বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ টু রি ওপেন অর ওপেন দ্য কানেকশন ইচ টাইম এবং এখানে আমাদের কিন্তু বিশাল পরিমাণ অপটিমাইজেশন হচ্ছে ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে কিভাবে করব সেইটা আমি দেখাবো বাট আগে আপনাদেরকে সিনারিওটা বুঝতে হবে যে 
কেন আসলে আমরা কি করব এখন যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় জাস্ট মজা করে বলতেছি আমি আপনাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি এটা ওপেন করে রাখছি ইভেন মঙ্গো ডিবির ওয়েবসাইট কিন্তু এটা ঠিক আছে তো এখানে দেখেন ওরা বলছে যে উই রেকমেন্ড কলিং মঙ্গো ডিবি কানেক্ট ওয়ান্স অ্যান্ড ইউজিং দ্য ডাটা বেস ভেরিয়েবল রিটার্ন ভেরিয়া কল ব্যাক এখন যখন এটা লেখছিল তখন কল ব্যাক অপশনটা ছিল এখন আমাদের ধরেন কল ব্যাক অপশনটা লাগতে সানা আমরা ইজিলি অ্যাসিং ওয়েট দিয়ে অ্যাসিং ওয়েট দিয়ে কাজটা করে ফেলতে পারবো বাট এখানে যদি আপনি খেয়াল করেন দেখেন সে কি করতেছে সো কানেকশন হওয়ার পরে যে ডাটাবেসটা কানেকশন পাইছি আমরা ঠিক না ডাটাবেস লাগবে তো ওই ডাটাবেসটা আমরা এই যে এটা আমরা সাধারণ বাংলায় বলি গ্লোবাল ভেরিয়েবল বাট গ্লোবাল না ধর বলতে পারি আমরা টপ লেভেল ভেরিয়েবল সো এটা সবার উপর রেখে দিচ্ছি সো যে কোনো খান থেকে যে কোনো ক্লাস থেকে যে কোনো ফাংশন থেকে আমরা এই ভেরিয়েবল অ্যাক্সেস করতে পারবো সো রেখে যাওয়ার পরে দেন আমরা সার্ভারটা ওপেন করতেছি এখন এই যে এটা হচ্ছে আমাদের সার্ভারের যে ইউআরএল হ্যান্ডলারটা ছিল সো এখানে ওরা কিন্তু নতুন করে আর কিন্তু কি করতেছে না কানেকশনটা ওপেন করতেছে না ইউ আর জাস্ট রি ইউজিং আর ইউটিলাইজিং দ্য ডাটাবেস অবজেক্ট যেটা আমি আপনাদেরকে এখানে বলছি যে এখানে কানেকশন ওপেন করার পরে দেন উই আর রিউজিং দ্য এক্সিস্টিং কানেকশন ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে ওভারঅল আমাদের সাইকোলজি এখন যদি আমরা কোডের কথা চিন্তা করি সো আমি এটা ক্লিয়ার করে ফেলি সো কোডের কথা যদি চিন্তা করি কোডটা কীভাবে করব দেখেন কোড তো আসলে গিয়ে করাই যায় বাট আমরা যারা ভালো ডেভেলপার হইতে চাই আমরা টাইপিংয়ের আগে কিন্তু মাথার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে যে আমি আসলে কি লিখব কেন লাগবো কোথায় লিখবো ইটস নট লাইক দ্যাট উই টাইপ টাইপিং আসল জিনিস না কোডারদের প্রোগ্রামারদের ভালো ডেভেলপারদের আসল জিনিস হচ্ছে গিয়ে চিন্তাটা থট প্রসেসটা ঠিক আছে সো এগেইন লেটস ক্রিয়েট এ ফাইল এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপ জেসটা ছিল ঠিক আছে অ্যাপ জেস ফাইলটাতে আমরা কি করছিলাম আমাদের এক্সপ্রেস জেএস এর ফুল অ্যাপ্লিকেশনটা সেট আপ করছিলাম উই অলসো হ্যাড কি ছিল বলেন তো সার্ভার জেএস তাই না সো এই সার্ভার জেএস এর মধ্যে আমরা একটা পোর্ট ওপেন করে সার্ভারটা রানিং করছিলাম নাও হোয়াট উই ওয়ান্ট উই ওয়ান্ট টু হ্যাভ অ্যান ইউটিল ফাংশন যেটা আসলে কি করবে যেটা আসলে মঙ্গো ডিবির সাথে কথাবার্তা বলবে বিকজ ইফ ইউ থিঙ্ক আমি যদি মঙ্গো ডিবির কথাবার্তা কানেকশন ওপেন কানেকশন ক্লোজ এই সমস্ত এখানে লেখি ইট ইস ভায়োলেটিং ইটস পারপাস যদি আমরা এখানে লেখি ইট ইস ভায়োলেটিং ইটস পারপাস সো ইচ অফ দ্য ক্লাস শুড হ্যাভ অনলি ওয়ান পারপাস অর মোস্ট অফ দ্য টাইম শুড হ্যাভ ওয়ান পারপাস এটা হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর গোল্ডেন রুল ঠিক আছে সো উই শুড হ্যাভ অ্যানাদার জেস ফাইল আমার হাতে লেখা খুবই খারাপ খুবই সরি আই থিঙ্ক ইউ গট ইট ওকে সো মঙ্গো জেস আমরা এখানে বানাবো দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন সো এখানে আমাদের কাজ কি হবে একটা কাজ হচ্ছে গিয়ে আমরা এখানে কানেকশন করব কানেকশন করে ফেলার পরে দেন আমাদের যেই ডাটাবেসটা পাচ্ছি এটা আমরা একটা ভেরিয়েবলে রেখে দিব এখন যখন আমরা সার্ভারটা ওপেন করতেছি তার আগে ওরা যেটা বলছিল ওরা বলতে মঙ্গটিভি বলছিল যে ভাই তোমরা কিন্তু সার্ভার ওপেন করার আগে ডাটাবেসটা ওপেন করো বাট আমি এখানে ডিফার করি আমি মনে করি ডাটাবেস শুড বি ওপেন আফটার দ্য সার্ভার স্টার্টিং ঠিক আছে তো কেন কারণটা হচ্ছে যে ডাটাবেস ছাড়াও একটা সার্ভারের অনেক রকম কাজ থাকতে পারে লাইক হেলথ তারপরে ধরেন ইন মেমোরি অনেক রকমের কাজ লাগতে পারে ঠিক আছে সো আমরা যদি ডাটাবেসটাকে মেইন প্রায়োরিটি দেই এবং সার্ভারটা বন্ধ করে দেই কোনো কারণে যদি ডাটাবেস কানেকশনটা না হয় আমার সার্ভারই ওপেন হইল না দেন ইন দ্য অ্যাকচুয়ালি রিপ্রোডাকশন আপনার সার্ভার যদি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায় দেন আমি লগ দেখব কম নে বা মানে আমি কোথায় কি পাবো কিছুই তো পাবো না বরঞ্চ সার্ভারটা যদি ওপেন করি আগে আমরা 
কিপ অ্যান্ড রানিং কিপ আপ অ্যান্ড রানিং করি এবং কোনো একটা কারণে যদি কানেকশনটা আমরা এরও লগ করতে পারি যে মঙ্গলদীপিতে ঘাপলা দেন অ্যাটলিস্ট আমাদের সার্ভারটা আপ অ্যান্ড রানিং আসে পিঙ্ক হলে এরও হচ্ছে বাট সার্ভার রানিং আসে আর একটা হচ্ছে সার্ভার রানিং নেই বুঝা যাচ্ছে সো এটা হচ্ছে আমার একটা রিজন বাট এগেইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ টোটালি ফিলোসফিক্যাল জিনিস আপনাকে আপনার যেই পয়েন্ট সেটাকে আপনাকে জাস্টিফাই করতে হবে যদি আপনি এরকম অ্যাপ্লিকেশন আসে যে না আমার মঙ্গো ডিবি দরকার আগে সার্ভার পাঁচুক মরুক ডাজন ম্যাটার সো ইন দ্যাট কেস মঙ্গো ডিবিটা আপ হওয়ার পরে দেন আপনি ইচ্ছা করলে এক্সপ্রেস জিএসটাকে আপ করতে পারেন সো যেটা বললাম যে দেয়ার ইজ নো গোল্ডেন রুল হিয়ার বাট যেটা বলছিলাম এসআরপি বা সিঙ্গেল রেসপন্সিবিলিটি প্রিন্সিপাল যেটা এটা গোল্ডেন রুল ওকে দ্যাট ইজ গেট ফোকাসড তো আমাদের সার্ভার আপ হওয়ার পরে দেন উই ডু দ্য কানেকশন দেন আমরা এখান থেকে যেই ডাটাবেস অবজেক্টটা পাচ্ছি সেটা আমরা এখানে নিয়ে আসলাম ওকে এরপরে আমাদের কি আছে এখানে আমাদের প্রতিটা হ্যান্ডলার আছে তাই না গেট হ্যান্ডলার পোস্ট হ্যান্ডলার লিট হ্যান্ডলার সো এই হ্যান্ডলারগুলো আসলে কি করবে হ্যান্ডলারগুলো আসলে আমাদের ডাটাবেজে কুইরি করবে এখন আমাদের মঙ্গল টিভি যখন আমরা আগে কিছু হ্যালো ওয়ার্ল্ড করছিলাম আমাদের আপনাদের মনে আছে কি না উই নিডেড এ ডেটাবেস অবজেক্ট অবজেক্ট ডিবি পাঠাচ্ছিলাম একটু চেক করে দেখে আসেন সো তখন পারছিলাম কারণ আমাদের এই সিঙ্গেল ফাইলের মধ্যেই ডাটাবেস কানেকশনের অপশনটা দিয়ে রাখছিলাম আচ্ছা আমি দেখাই আপনাদেরকে ওয়ান সেকেন্ড প্লিজ জাস্ট ডন্ট সি হোয়াট আম ডুইং হিয়ার ইগনোর দিস ওয়ান লেটস গো টু হিয়ার অ্যাপ ওয়ান এই যে এখানে আমরা যে করছিলাম আমাদের কিন্তু কানেকশন ওপেনটা সেম ক্লাসেই ছিল ঠিক আছে অ্যান্ড উই গট দ্য ডাটাবেস অবজেক্ট দেন আমরা ডাটাবেস অবজেক্টটা দিয়ে প্যারামিটারাইজ করতে পারছিলাম বাট ইন আওয়ার নিউয়েস্ট আইডিয়া যদি আমাদের ডাটাবেস অবজেক্টটা আমরা সার্ভার ডে নিয়ে আসি তাহলে এই অ্যাপ জি এসের মধ্যে কীভাবে ডাটাবেসটা পাবো তাই না তো যখন আমাদের এই মানুষটা যখন একটা গেট রিকোয়েস্ট কল করবে সে তো আর সার্ভারের ড্রেসকে কল করবে না সে কল করতেছে অ্যাকচুয়ালি হ্যান্ডলারটা কল হবে কোথায় আমাদের এইখানে সো এই যে ফাংশনটা এক্সিকিউট হচ্ছে ফাংশনটার ভিতরে কিভাবে সে ডিবিটাকে পাবে হ্যাঁ সো সলিউশনটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপ জিএসটাকে যখন আমরা ইম্পোর্ট করব তখন আমরা এই যে ডাটাবেস অবজেক্টটা পাইছি এটা আমরা এখানে পাঠাই দিয়ে রাখবো ঠিক আছে গ্লোবালি গ্লোবাল ভেরিয়েবল যদি বলতে চাই এটা কি আমরা বা ফিল্ড বলি এটাকে আমরা সো অ্যাপ জিএস এরপর যখন কল করা শুরু হবে এক্সিকিউট করা শুরু করবে সে দেখবে তার মধ্যে অলরেডি ডাটাবেস অবজেক্টটা চলে আসছে সো ইট উইল ইউজ আর রিউজ দ্য ডাটাবেস অবজেক্ট আমি আমি কোড করে দেখাবো ডোন্ট ওরি বাট কোডিংয়ের আগে আপনাদেরকে ডায়াগ্রামটা বুঝেলাম এই কারণে যেন আমরা যদি সরাসরি কোডিংয়ে যাইতাম ধরতে কষ্ট হইত বাট এখন যেহেতু এটা আমি বুঝাইলাম আই থিঙ্ক এখন আপনাদের জন্য এটা একটু ইজিয়ার হবে সো জাস্ট রিক্যাপ এখানে আমাদের হোয়াট এভার দ্য পোর্ট ইজ স্ল্যাশ দিয়ে আমরা এপিআই স্ল্যাশ স্টুডেন্টস স্ল্যাশ গেট রিকোয়েস্ট কল করলে পোস্টম্যান দিয়ে কল করলে কলটা যাচ্ছে অ্যাপ জিএসের কাছে সো অ্যাপ জিএস তো কীভাবে আসবে তার আগেই তো রানিং হয়ে গেছে তাই না রানিং হওয়া মানে কি সার্ভার জিএস আগেই ডাটাবেস ভেরিয়েবলটা অ্যাপ জিএসের কাছে পাঠাই দিছে সো আমাদের এই ফাংশনটা যখন এক্সিকিউট করা শুরু করবে দ্যাট মিন্স ও তার আগেই ডাটাবেস অবজেক্টটা পায়ে গেছে ফিল্ড আকারে দেন ইট উইল জাস্ট টেক ইট ফ্রম দ্য ফিল্ড বিকজ টপ লেভেল ভেরিয়েবল ইট উইল ইউজ ইট অ্যান্ড ইট উইল বি লাইক এ চার্ম এটার দ্বারা সরি এটার দ্বারা লাগবে না অ্যাকচুয়ালি সে সরাসরি মঙ্গো টিভিতে কল করে টাটাগুলা নিয়ে আসবে এবং আমাদের এই মানুষটাকে টাটাগুলা ফেরত দিবে সো ওভারঅল এটাই হচ্ছে গিয়া আইডিয়া প্ল্যানিং সো এটা আমি ক্লিন করব না এইভাবে থাকুক আমাদের নেক্সট ভিডিওতে আমি অ্যাকচুয়ালি অংশটা বা এই ডায়াগ্রামটা ইমপ্লিমেন্ট করব সো আই থিঙ্ক আপনাদের জিনিসটা এখন সহজ হবে ওকে সি ইন দ্য নেক্সট ভিডিও আসসালামু আলাইকুম